டிடிவி தினகரனுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்ட பதினெட்டு அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பு வழங்க உள்ளது முதலமைச்சர் பதவியிலிருந்து எடப்பாடி பழனிசாமியை நீக்க கோரி கடந்த ஆண்டு அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் பத்தொன்பது பேர் ஆளுநரிடம் கடிதம் வழங்கினர் ஆட்சிக்கும் கட்சிக்கும் எதிராக நடந்து கொண்டதால் அவர்களை தகுதி நீக்கம் செய்ய அதிமுக குரடா ராஜேந்திரன் சபாநாயகருக்கு பரிந்துரை செய்தார் அவர்களில் கம்பம் தொகுதி எம்எல்ஏ ஜக்கையன் சபாநாயகரிடம் விளக்கம் அளித்த நிலையில் மற்ற பதினெட்டு எம்எல்ஏக்களையும் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி தகுதி நீக்கம் செய்து சபாநாயகர் அறிவித்தார் இதை எதிர்த்து பதினெட்டு எம்எல்ஏக்களும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர் இந்த வழக்கு விசாரணை முடிந்த நிலையில் கடந்த ஜனவரி மாதம் தேதி குறிப்பிடாமல் தீர்ப்பை ஒத்திவைத்தது சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இந்நிலையில் இந்த வழக்கின் தீர்ப்பு இன்று வெளியாக உள்ளது தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி எம் சுந்தர் அமர்வு தீர்ப்பை வழங்க உள்ளது எம்எல்ஏக்களின் தகுதி நீக்க விவகாரத்தில் இன்று வெளியாகும் தீர்ப்பு ஆட்சி மாற்றத்திற்கான தீர்ப்பாக அமையும் என்று முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கூறியுள்ளார் கோவையில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் சார்பில் நடைபெற்ற இஃப்தார் நோன்பு திறக்கும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பிறகு செய்தியாளரிடம் பேசிய அவர் இவ்வாறு கூறியுள்ளார் எங்கள் மீது தகுதி நீக்கம் என்ற ஒரு நிலையை எடுத்தது நீதிமன்றத்தில் நிச்சயம் ஒரு நல்ல தீர்ப்பு எங்களுக்கு வரும் நாங்கள் மீண்டும் சட்டமன்றத்திற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக அண்ணன் டிடிவி அவர்களுடைய தலைமையிலே செல்லுவோம் அதிமுகவில் இருந்து பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு வெளியாக இருக்கக்கூடிய நிலையில் அதன் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய அரசியல் மாற்றங்கள் மற்றும் சாத்தியக்கூறுகளை இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியை மாற்றக் கோரி தினகரன் தரப்பைச் சேர்ந்த பத்தொன்பது எம்எல்ஏக்கள் கவர்னரிடம் கடந்த ஆண்டு மனு அளித்தனர் பின்னர் அதில் ஒருவர் அரசுக்கு ஆதரவளிப்பதாக கூறியதை அடுத்து மீதமுள்ள பதினெட்டு எம்எல்ஏக்களை கொரடா உத்தரவை மீறி செயல்பட்டதாக கூறி சபாநாயகர் தனபால் தகுதி நீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டார் அதனை எதிர்த்து பதினெட்டு எம்எல்ஏக்களும் வழக்கு தொடர்ந்தனர் அந்த வழக்கை விசாரித்து வந்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கடந்த ஜனவரியில் தீர்ப்பை ஒத்திவைத்தது கோடை விடுமுறைக்கு பின்னர் நீதிமன்றம் மீண்டும் செயல்பட துவங்கிய நிலையில் இந்த வழக்கில் தீர்ப்பு வெளியாக உள்ளது இந்த வழக்கில் தகுதி நீக்கம் செல்லும் என தீர்ப்பு கூறப்பட்டால் பதினெட்டு சட்டமன்ற தொகுதிகள் காலியாக இருப்பதாக அறிவிக்கப்படும் அந்த தொகுதிகளுக்கு ஆறு மாதங்களுக்குள் தேர்தல் நடத்தியாக வேண்டும் அதிமுகவின் தற்போதைய பலம் நூற்று பதினாறாக உள்ளது சபாநாயகருடன் சேர்த்து நூற்று பதினேழு ஆகும் சட்டசபையில் மொத்தமுள்ள இருநூற்று முப்பத்தி நான்கு இடங்களில் பெரும்பான்மைக்கு நூற்று பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் தேவைப்படுவர் மறு தேர்தலில் அதிமுக குறைந்தது ஒரு இடத்தில் வெற்றி பெற வேண்டும் ஒரு தொகுதியில் கூட அதிமுக வெல்லாமல் போனால் சட்டசபையில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடக்கும் தினகரனுக்கு ஆதரவாக தற்போது மூன்று அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் செயல்பட்டு வருகின்றனர் அவர்கள் அரசுக்கு எதிராக வாக்களிக்க வாய்ப்புள்ளது திமுக கூட்டணியில் தொன்னூற்று எட்டு எம்எல்ஏக்கள் உள்ளதால் ஆட்சி அமைக்க அக்கட்சி முயற்சிக்க வாய்ப்பிருக்கிறது தகுதி நீக்கம் செல்லாது என தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்டால் அரசியல் ரீதியாக டிடிவி தினகரனின் செல்வாக்கு உயரும் சட்டசபையில் எதிர்க்கட்சிகள் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வரக்கூடும் நீதிமன்ற தீர்ப்பை ஏற்காமல் உச்சநீதிமன்றத்தில் சபாநாயகர் மேல்முறையீடு செய்து தீர்ப்புக்கு தடை பெறக்கூடும் தினகரனுடன் முதல்வர் பழனிசாமி சமரசமாக போகவும் வாய்ப்புண்டு இல்லாவிட்டால் தினகரன் ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் சிலரை அதிமுக இழுக்க முயற்சிக்கும் பதினெட்டு எம்எல்ஏக்களில் ஓரிருவர் ஆதரவு தந்தாலே போதும் ஆட்சிக்கு ஆபத்து இருக்காது ஆதரவு தராவிட்டால் சட்டமன்றத்தில் கொண்டுவரப்படும் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தில் அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்க குரடா உத்தரவு பிறப்பிப்பார் பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்கம் தொடர்பான வழக்கு வழக்கில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் தீர்ப்பு வழங்கப்பட இருக்கக்கூடிய நிலையில் தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை நம்முடைய சிறப்பு செய்தியாளர் சாரதாவிடம் கேட்கலாம் சாரதா குறிப்பா இந்த தீர்ப்பு தமிழக அரசியல் களம் உற்று நோக்கக்கூடிய தீர்ப்பு அரசியல் அடுத்த கட்ட நகர்வு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தீர்மானிக்கக்கூடிய தீர்ப்பு தீர்ப்பு எத்தனை மணிக்கு வழங்கப்பட இருக்கிறது கூடுதல் விவரங்கள் என்ன சாரதா இந்த முக்கியமான வழக்கினுடைய தீர்ப்பானது மதியம் ஒரு மணிக்கு பேர் வழங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி மற்றும் நீதிபதி சுந்தர் அடங்கிய அமர்வு 
இந்த வழக்கை எடுத்து விசாரித்து இதனுடைய தீர்ப்பு இன்று அவர்களால் வழங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இது முக்கியமாக இரண்டு நீதிபதிகள் இருப்பதால் இரண்டு நீதிபதிகளும் ஒரே கருத்தை கூறப்போகிறார்களா அல்லது வெவ்வேறு கருத்துக்களை கூறப்போகிறார்களா என்பதும் முக்கியமாக பார்க்கப்படுகிறது அப்படி வெவ்வேறு கருத்துக்களை தெரிவித்தால் இந்த வழக்கினுடைய தீர்ப்பு இறுதி தீர்ப்பாக இன்று அமையாது அது மற்றொரு மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வுக்கு மாற்றப்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படி இரண்டு நீதிபதிகளும் ஒரே தீர்ப்பை வழங்கினால் அது என்னென்ன சாத்தியக்கூறுகள் ஏற்படலாம் என்று நாம் தொடர்ந்து பார்த்து வருகிறோம் அதாவது தகுதி நீக்கம் செல்லும் என்று அறிவித்தால் என்னென்ன சாத்தியக்கூறுகள் அதாவது அரசியல் ரீதியாக ஏற்படலாம் என்றும் தகுதி நீக்கம் செல்லாது என்று கூறினால் அதற்கேற்ற வகையில் என்னென்ன மாதிரியான சாத்தியக்கூறுகள் ஏற்படலாம் அரசியல் ரீதியாக என்ற என்ற விஷயங்களை நாம் தற்பொழுது பார்த்திருக்கிறோம் எனவே இது ஒரு முக்கியமான தீர்ப்பாக தமிழக அரசியல் களத்தில் அடுத்த கட்ட நகர்வுகளை தீர்மானிக்கக்கூடிய முக்கிய தீர்ப்பாக இன்று பார்க்கப்படுகிறது இந்த தீர்ப்பினுடைய இந்த வழக்கினுடைய விவரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஆகஸ்ட் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி ஆளுநரை சந்தித்து முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி மீது தங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்று டி டி தினகரனுக்கு ஆதரவான எம்எல்ஏக்கள் ஆளுநரை சந்தித்து மனு அளிக்கிறார்கள் அவர்கள் இப்படி செய்தது கட்சிக்கு எதிரானது கட்சி தாவல் தடை சட்டத்தின் கீழ் அவர்களை தகுதி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று அரசு கொறடா பரிந்துரை செய்ததின் பேரில் செப்டம்பர் பதினெட்டாம் தேதி அவர்கள் தகுதி நீக்கம் செய்யப்படுவதாக உத்தரவு பிறப்பிக்கிறார் சபாநாயகர் அதனைத் தொடர்ந்து தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட எம்எல்ஏக்கள் பதினெட்டு பேர் செப்டம்பர் இருபதாம் தேதி வழக்கு தொடர்கிறார்கள் அந்த வழக்கினுடைய பல்வேறு வாதங்களையும் பிரதிவாதங்களும் நாம் பார்த்து வருகிறோம் அந்த வழக்கினுடைய தீர்ப்பு தான் இன்று வர இருக்கிறது முக்கியமாக எடுத்து வைக்கப்பட்ட வாதங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு பதினெட்டு தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட எம்எல்ஏக்களை பொறுத்த வரைக்கும் தங்கள் அரசின் மீது நம்பிக்கை இல்லை என்று கூறவில்லை முதல்வர் மீது நம்பிக்கை இல்லை என்றுதான் கூறியிருக்கிறோம் அதுவும் சட்டமன்றத்திற்கு வெளியே நாங்கள் கொடுத்த ஒரு மனுவை எடுத்துக்கொண்டு கட்சி தாவல் தடை சட்டத்தின் கீழ் தகுதி நீக்கம் செய்ய செய்வது என்பது சட்டத்துக்கு உட்பட்டதாக இருக்காது என்பது அவர்களுடைய வாதமாக இருக்கிறது ஆனால் இது கட்சி ரீதியிலாக அவர்களுக்கு இப்படி அதிருப்தி இருந்தால் அதனை கட்சிக்குள்ள கட்சிக்குள்ளாகவே அதனை தீர்த்திருக்க வேண்டும் கட்சி தலைமையிடம் பேசியிருக்க வேண்டும் ஆனால் ஆளுநரிடம் இன்று சென்று இது போன்ற ஒரு புகாரை அளித்திருப்பது என்பது கட்சி தாவல் தடை சட்டத்துக்கு உட்பட்டதுதான் என்று எதிர்த்தரப்பினரும் வாதத்தை வைத்து வருகிறார்கள் இதற்கு பல்வேறு வழக்குகளும் மேற்கோளாக காட்டப்பட்டிருக்கின்றன எடியூரப்பா வழக்கின் பல பல வழக்குகள் மேற்கோளாக காட்டப்பட்டு வருகின்றன எனவே இந்த தீர்ப்பில் இங்க இந்த இந்த வழக்கில் இந்த என்ன தீர்ப்பு கொடுக்க போகிறார்கள் என்பது ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்குமே இது போன்ற வழக்குகள் பல்வேறு மாநிலங்களில் இது போன்ற ஒரு சட்ட சிக்கல் ஏற்பட்டால் எப்படி அதனை தீர்க்க வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு முன்னுதாரணமாகவும் இந்த தீர்ப்பு இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுடைய எண்ணிக்கையை பொறுத்த வரைக்கும் திமுக மற்றும் அதனுடைய கூட்டணிக்கு தற்பொழுது தொண்ணூத்தெட்டு எம்எல்ஏக்கள் இருக்கிறார்கள் பெரும்பான்மையை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழக சட்டமன்றத்தில் பெரும்பான்மையை பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி பதினெட்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள் எனவே திமுக அணிக்கு இருபது சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுடைய எண்ணிக்கை இன்னும் இருந்தால் மட்டுமே அவர்களுக்கு சாதகமாக இது அமைவதற்கான வாய்ப்பாக இருக்க முடியும் ஆனால் தற்பொழுது தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட எம்எல்ஏக்கள் பதினெட்டு பேர் மற்றும் டிடிவி தினகரன் அவரும் எம்எல்ஏவாக இருக்கிறார் எனவே அவர் உட்பட பத்தொன்பது எம்எல்ஏக்கள் இருக்கிறார்கள் இவர்களை தவிர தகுதி நீக்கம் செய்யப்படாத டிடிவிக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய மூன்று சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்கள் மேலும் அதிமுக சின்னத்தில் போட்டியிட்டு ஆனால் அந்த கட்சியை சேராத மூன்று எம்எல்ஏக்கள் கருணா தனியரசு அமி முன் சாரி மூன்று எம்எல்ஏக்கள் இருக்கிறார்கள் எனவே அந்த ஆறு எம்எல்ஏக்களுடைய நிலைப்பாடு என்னவாக இருக்க போகிறது என்பது ஒரு முக்கியமான கருத்தாக பார்க்கப்படுகிறது அவங்களுடைய அவர்கள் யார் பக்கம் இருக்க போகிறார்கள் என்பது இன்னும் தெளிவாக தெரியவில்லை எனவே இவர்கள் ஆறு பேர் எந்த பக்கம் இருக்க போகிற ஒரு நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டால் திமுக சார்பாகவோ அல்லது டிடிவி தினகரன் சார்பாக கொண்டு வரப்பட்டு அதற்கு திமுக ஆதரவு கொடுத்தாலோ அப்படி ஒரு நிலை வந்தால் அப்படி ஒரு வாக்கெடுப்பு வரக்கூடிய சூழலில் இந்த ஆறு பேர் யாருக்கு வாக்களிக்க போகிறார்கள் என்பதும் முக்கியமான கேள்வியாக பார்க்கப்படுகிறது இவை அனைத்தும் இன்று வழங்கக்கூடிய இந்த தீர்ப்பின் அடிப்படையில் தான் அமையப் போகிறது எனவே இந்த தீர்ப்பை அனைவரும் உற்று நோக்கி எதிர்பார்த்து பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இது மட்டும் இல்லாமல் திமுக தலைவர் கருணாநிதி அவர்களும் வாக்களிக்கக்கூடிய நிலை வந்தால் அவர் வாக்களிப்பாரா அல்லது அவர் சட்டமன்றத்திற்கு வருவாரா என்ற கேள்வியும் இருக்கிறது சாரதா பல்வேறு கள தகவல கொட்டிங்களுடைய விரிவான தகவல்களுக்கு நன்றி பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டதற்கு காரணமான நிகழ்வுகள் அதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கு கடந்து வந்த பாதையை தற்போது பார்க்கலாம் ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு அதிமுகவில் ஏற்பட்ட பிளவால் சச
இரட்டை இலை சின்னம் பெறுவதற்காக லஞ்சம் கொடுத்ததாக டிடிவி தினகரன் மீது எழுந்த புகாரை தொடர்ந்து அவரையும் எடப்பாடி பழனிசாமி அணியினர் புறக்கணித்தனர் ஏற்கனவே சசிகலாவின் தலைமையை ஏற்க விரும்பாத ஓ பன்னீர்செல்வம் அணியினர் தர்ம யுத்தம் நடத்தினர் தர்ம யுத்தத்தின் கோரிக்கைகளை ஏற்ற எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினர் நீண்ட நெடிய பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு ஓ பன்னீர்செல்வம் அணியினருடன் கடந்த செப்டம்பரில் இணைந்தனர் அதற்கு பிறகு இரு தரப்பினரும் செப்டம்பர் பனிரெண்டாம் தேதி பொதுக்குழுவை நடத்தி சசிகலாவின் தற்காலிக பொது செயலாளர் பதவியை பறித்ததோடு அவரால் நியமிக்கப்பட்ட நியமனங்களும் செல்லாது என்று அதிரடியாக தீர்மானம் நிறைவேற்றினர் சசிகலா குடும்பத்தினர் கட்சியிலிருந்து ஓரம் கட்டப்பட்டதைத் தொடர்ந்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அரசுக்கு எதிராக தினகரன் ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் ஜெக்கையன் உட்பட பத்தொன்பது பேர் போர்க்கொடி தூக்கியதோடு அரசுக்கு அளித்து வந்த ஆதரவை திரும்பப் பெற்றனர் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மீது தங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்று கூறி ஆளுநர் வித்யாசாகரை சந்தித்து தனித்தனியாக மனு அளித்தனர் இதைத் தொடர்ந்து பத்தொன்பது பேருக்கும் சபாநாயகர் நோட்டீஸ் அனுப்பினார் அதில் கட்சித் தாவல் தடை சட்டத்தின் கீழ் ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடாது என்றும் இதுகுறித்து விளக்கம் அளிக்கும்படியும் கூறப்பட்டிருந்தது இதையடுத்து பத்தொன்பது பேரும் விளக்கம் அளித்தனர் இந்த விளக்கம் திருப்தி இல்லை என்று கூறிய சபாநாயகர் தனப்பால் மீண்டும் விளக்கம் அளிக்கும்படி பத்தொன்பது பேருக்கும் நோட்டீஸ் அனுப்பினார் இந்த நோட்டீஸுக்கு பதினெட்டு பேர் விளக்கம் அளிக்கவில்லை ஆனால் ஜெக்கையன் மட்டும் சபாநாயகரை சந்தித்து விளக்கம் அளித்ததோடு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஆதரவு அளிப்பதாகவும் கூறினார் இந்நிலையில் ஜெக்கையனை தவிர்த்து தங்கத் தமிழ்ச்செல்வன் செந்தில் பாலாஜி ஆர் முருகன் மாரியப்பன் கென்னடி கதிர் காமு ஜெயந்தி பத்மநாபன் பழனியப்பன் எஸ் முத்தையா வெற்றிவேல் என் ஜி பார்த்திபன் கோதண்டபாணி ஏழுமலை ரெங்கசாமி தங்கதுரை ஆர் பாலசுப்ரமணி எஸ் ஜி சுப்பிரமணியன் ஆர் சுந்தர்ராஜ் கே உமா மகேஸ்வரி ஆகியோர் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டனர் சபாநாயகரின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட பதினெட்டு எம்எல்ஏக்களும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தனர் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் இந்த வழக்கு தனி நீதிபதி ரவிச்சந்திர பாபு முன்பு விசாரணைக்கு வந்த நிலையில் செப்டம்பர் இருபதாம் தேதி தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட பதினெட்டு எம்எல்ஏக்களின் தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடத்தக்கூடாது என்று ஒரு இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பித்தார் பிறகு அரசியல் சாசனம் தொடர்பான வழக்கு என்பதால் இந்த வழக்கை ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வுக்கு மாற்ற பரிந்துரைத்தார் இதையடுத்து இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி அப்துல் குத்துஸ் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணை நடைபெற்றது பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் சார்பில் மூத்த வழக்கறிஞர்கள் அபிஷேக் சிங்வி மற்றும் பி எஸ் ராமன் ஆஜராகி பாதித்தனர் தமிழக அரசுக்கு எதிராக செயல்படாமல் முதல்வரை மாற்ற வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலேயே ஆளுநரை சந்தித்து மனு அளித்ததாக எம்எல்ஏக்கள் சார்பில் வாதிடப்பட்டது தங்களுக்கு எதிராக அரசு கொறடா புகார் அளித்த பிறகு தங்களிடம் முழுமையான விளக்கம் கேட்காமல் சபாநாயகர் பிறப்பித்த இந்த உத்தரவு இயற்கை நீதிக்கு எதிரானது என்றும் வாதிடப்பட்டது நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் அரசுக்கு எதிராக வாக்களித்த ஓ பி எஸ் மற்றும் அவரது ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் மீது கொடுத்த புகார் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காத சபாநாயகர் தங்கள் மீது மட்டும் அவசர கதியில் நடவடிக்கை எடுத்தது அரசியல் நோக்கம் கொண்டது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது மேலும் சபாநாயகரின் உத்தரவு என்பது ஒரு தீர்ப்பாயம் வழங்கும் தீர்ப்புக்கு சமமானது என்பதால் சபாநாயகரின் உத்தரவை ரத்து செய்ய உயர்நீதிமன்றத்திற்கு முழு அதிகாரம் உள்ளதாகவும் மூத்த வழக்கறிஞர் அபிஷேக் சிங்வி வாதிட்டார் அரசு கொறடா சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் முகுல் ரோத்தகி முதல்வருக்கு எதிராக டிடிவி ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் ஆளுநரை சந்தித்து மனு அளித்த மறுநாளே எதிர்கட்சித் தலைவரும் ஆளுநரை சந்தித்தார் இதிலிருந்தே டிடிவி தினகரன் திமுகவுடன் கூட்டு சேர்ந்து அரசை கவிழ்க்க முயற்சித்தது உறுதியானதாக தெரிவிக்கப்பட்டது மேலும் முதல்வரை மாற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை உட்கட்சிக்குள் பேசி முடிக்காமல் ஆளுநரை சந்தித்தது கட்சி மரபுக்கு எதிரானது என்பதாலேயே பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் மீது சபாநாயகரிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டதாக விளக்கம் அளித்தார் சபாநாயகர் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் அரிமா சுந்தரம் பதினெட்டு எம்எல்ஏக்களை தகுதி நீக்கம் செய்ததில் இயற்கை நீதி முழுமையாக பின்பற்றது என்று விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் அரசுக்கு எதிராக வாக்களித்த ஓ பி எஸ் மற்றும் அவரது ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் மீதான புகார் குறித்து முழுமையாக ஆராய்ந்த பிறகே நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது மேலும் தகுதி நீக்கம் செய்வதற்கு முன்னர் பதினெட்டு எம்எல்ஏக்களும் தங்களது தரப்பு விளக்கங்களை தெரிவிக்க போதிய அவகாசம் வழங்கப்பட்டதாகவும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள் அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள் இந்த வழக்கின் தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் கடந்த ஜனவரி இருபத்தி நான்காம் தேதி என்று ஒத்திவைத்தனர் தமிழக சட்டப்பேரவையில் கட்சிகளின் தற்போதைய பலம் மற்றும் பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்க வழக்கின் தீர்ப்பு ஏற்படுத்த போகும் தாக்கம் ஆகியவை குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம் தமிழக சட்டப்பேரவையின் மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை இருநூற்றி இதில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுபவர்கள் இருநூற்றி 
ஒருவர் ஆங்கிலோ இந்தியன் சமூகத்திலிருந்து அரசால் நியமிக்கப்படுபவர் தேர்தலுக்கு பின் ஒரு கட்சி ஆட்சி அமைக்க நூற்றி பதினெட்டு உறுப்பினர்கள் ஆதரவு தேவை நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் சபாநாயகர் வாக்களிக்க மாட்டார் என்பதால் ஆளும் கட்சிக்கு பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க நூற்றி பதினேழு எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு போதுமானது அதிமுகவிற்கு சபாநாயகரையும் சேர்த்து நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து எம்எல்ஏக்கள் இருந்த நிலையில் பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டனர் இதனால் அதிமுகவின் பலம் நூற்றி பதினேழாக குறைந்தது மேலும் அதிமுக எம்எல்ஏக்களில் ரத்ன சபாபதி கலைச்செல்வன் பிரபு ஆகியோர் தினகரனுக்கு வெளிப்படையாக ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர் இது தவிர அதிமுகவின் கூட்டணி எம்எல்ஏக்களான கருணாஸ் தமிமுன் அன்சாரி தனியரசு ஆகியோர் தங்களது நிலைப்பாட்டை தெரிவிக்காமல் உள்ளனர் இதனால் அதிமுகவின் பலம் நூற்றி பதினொன்றாக குறைந்துள்ளது தற்போதைய நிலவரப்படி திமுகவிற்கு எண்பத்தி ஒன்பது எம்எல்ஏக்களும் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்கிற்கு ஒன்று காங்கிரசுக்கு எட்டு எம்எல்ஏக்கள் உள்ளனர் டி தினகரன் சுயேட்சை எம்எல்ஏ ஆவார் எனவே அரசுக்கு எதிரான பலம் தொன்னூற்றி ஒன்பதாக உள்ளது தற்போது பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்கம் செல்லும் என தீர்ப்பு வந்தால் அதிமுகவின் நூற்றி பதினோரு எம்எல்ஏக்களை கொண்ட ஆட்சிக்கு சிக்கல் இருக்காது எனினும் ஆறு மாதங்களுக்குள் பதினெட்டு தொகுதிகளுக்கான தேர்தலை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் பதினெட்டு எம்எல்ஏக்களை தகுதி நீக்கம் செய்தது செல்லாது என தீர்ப்பு வந்தால் அதிமுகவின் நூற்றி பதினோரு பேரை விட எதிர்ப்பவர்களின் எண்ணிக்கை நூற்றி இருபத்தி மூன்றாக இருக்கும் எனவே அரசுக்கு நெருக்கடி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது எனினும் பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் அதிமுகவில் அதிருப்தியில் உள்ள மூன்று எம்எல்ஏக்கள் மற்றும் கருணாஸ் தனியரசு தமிமுன் அன்சாரி ஆகியோர் என இருபத்தி நான்கு பேரில் ஏழு பேரை தங்களுக்கு ஆதரவாக திருப்பினால் ஆட்சிக்கு சிக்கல் இருக்காது எனினும் கொரோனா உத்தரவு பிறப்பித்தால் இந்த இருபத்தி நான்கு பேரும் அதிமுக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்க வேண்டும் மீறி வாக்களித்தால் அவர்களது எம்எல்ஏ பதவி பறிபோக வாய்ப்புள்ளது நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பிற்கு முன்பே பதவி பறிக்கப்படுமா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும் Thank you.